పక్కనే డౌటే లేదు నష్టపోయినండి ఏ నా విధంగా నష్టపోయారు చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఏ విధంగా ఇప్పుడు మనిషికి ఐదు ఎకరాలు ఇచ్చారనుకోండి సింపుల్గా వాళ్ళు అమ్మిన ఐదు ఎకరాల్లో గవర్నమెంట్కి ఇచ్చింది రెండు ఎకరాలే మూడు ఎకరాలు దీనికి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి వాళ్ళు అమ్ముకున్నారు రైతులు కూడా అమ్ముకున్నారు ఎకరా ఒక రెండు ఎకరాలు అనుకుంటే ఒక ఎకరా అమ్ముకుని ఒక ఎకరాలో ఇల్లు కట్టుకున్నారు దాన్ని నష్టాన్ని కొద్దీ ఎందుకు లేదండి వాళ్ళు ఇప్పుడు అమ్మిన పొలం ఇప్పుడు ఒక కోటిన్నర రెండు కోట్లకి అమ్ముకున్నారు ఎకరం సింపుల్గా మనం అనుకుంటున్నాం ఆ రెండు కోట్లు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారుగా వాళ్ళు ఆ రెండు ఎకరాలు తీసుకెళ్ళి ప్రకాశం జిల్లాలో కొన్నారు చాలా మంది తెలుసు నేను రియల్ ఎస్టేట్ చేసేవాడు నాకు తెలిసి మొత్తం స్టోరీ మొత్తం చెప్తే అక్కడ ఉన్నాయి అన్ని పేరుకి నాడగలాడుతున్నారు అందు మించి ఏం లేదు అందగా ఉంటుంది డౌటే లేదు నేను ఇప్పుడు చేయింది దాంట్లో ఆరు నెలలు బట్టి వాడు చేసింది అన్నీ చేస్తానే ఉన్నాను కదా ఏది గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదు ప్రజెంట్ అయితే వాడు అసెంబ్లీ చేసినా తప్పేం లేదు కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో పెట్టాడు తీసుకెళ్ళి మొత్తం తీసుకెళ్ళి పెట్టాం అక్కడ హైదరాబాద్ నష్టం అయిపోయింది ఇప్పుడు విజయవాడ తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు అమరావతిలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుద్ది వాడు రేపు నాకు కోసాంధ్ర నాకు సపరేట్ రాష్ట్రం కావాలంటే రాయలసీమ సపరేట్ రాష్ట్రం కావాలంటాడు అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అని ముందు జాతి కోసం ఇక్కడ పెడుతున్నాడు అంతే తేడా నేను కరెక్ట్గా అనిపించాను అందరికీ అది కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది అంటే రాజధాని చేయట్లాడు ప్రతి ఒక్కరు రాజధాని రాజధాని రాజధానికి దానికి సంబంధం ఏం లేదు వాడు హైకోర్టు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడుతున్నాడు ఏంటి రాజధానికి దీనికి సంబంధం ఏం లేదు రాజధాని వాడు ఓన్లీ హైకోర్టు పెడుతున్నాడు రెండోది ఇది పెడుతున్నాడు ఈ టన్నిటి కంటే ముఖ్యంగా నానా ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఐదు సంవత్సరాల్లో అక్కడ ఆ భూముల్లో తను చేసిన అభివృద్ధి ఏంటనేది మనం లెక్కేసుకుంటే దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆ ఏరియాలో నేను చూసా ఏదో మైసూర్ బంగ్లాలాగా ఒక ఆ సచివాలయం బిల్డింగ్ తప్ప చుట్టుపక్కల ఏ విధమైన బిల్డింగ్ లేదు కర్మదాలక మేము వెళ్ళి చూసినటానికి పక్కన టీ ఇట్టగా టీ తాగటానికి కూడా ఒక టీ కొట్టుకోలేదు సరే టీ కొట్టు ఎందుకు పెట్టలేదు ఏంటంటే అవన్నీ డిఆర్డిఏ భూములు మరి కోట్లు పలుకుతున్నాయి ఎవరన్నా టీ స్టాల్ పెట్టుకొని కోటి రూపాయలు పెట్టి ఆ రేటు పెట్టి తీసుకొని అక్కడ ఓట్లు పెడితే రన్ అయిద్దా లేదా ఏమీ లేని ఏరియాలో ఒక ఖాళీ స్థలంలో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయలేదు ముఖ్యంగా మన రాజధాని కర్మజాలక తరలి వెళ్ళిపోతుందంటే అవి ఐదు సంవత్సరాలు ఆ తీసుకున్న భూములన్నీ అట్ట ఓపెన్గా ఉంచి చేయటం మూలాన అది మన దురదృష్టం వైసాత్తు పోయినా ఆశ్చర్యపడే పని లేదు తను అదే ఆ స్థలంలోనూ అక్కడక్కడక్కడక్కడ బిల్డింగ్లు పెట్టినట్టయితే ఏదో ఒకటి ఏ కమర్షియల్ ఏదన్నా ఏర్పాటు చేసినట్లయితే దాదాపుగా మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రాజధాని కథలు ఇచ్చకుండా ఉండటానికి ఆస్కారం ఉండేది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో మారుమూల ఖాళీ ప్రదేశాల్లో పెట్టి జనసంచారం లేని చోట ఇది అమరావతి అని ఏదో ఒక నిక్ నేమ్ ఒక పేరు పెట్టి అసలు ఇప్పటికే తెలియదు అమరావతి అంటే మన గుంటూరు జిల్లా అటు వేపుండా అమరావతి అనుకుంటున్నారే కానీ ఏది బౌద్ధ స్థూపాలు అవి ఉన్న ఏరియా అమరావతి అనుకుంటున్నారు కానీ ఇది అమరావతి పేరు పెట్టారని కొంతమందికి అసలు తెలియదు ఆశ్చర్య పడక్కర్ల ఎందుకంటే మైలువరం ఏరియా ముందేమో నూజువీడ్ ఏరియా రాజధాని అన్నారు మొత్తం వచ్చి మా ఏరియా మా న్యూజ్వీడ్ ఏరియా రాజధాని పది లక్షలు పదిహేను లక్షల భూమిని ముప్పై నలభై యాభై లక్షలకి బేరం చేసుకొని రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు కొనేసేసారు పాపం తేరా అది అంతా కొన్ని అంతా సెటైడ్ చేసినా కాదు లేదు రాజధాని ఇది అని అన్నారు మొత్తం వాళ్ళు ఆగం అయిపోయారు కాబట్టి మాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగిందనటానికి ఆస్కారం ఉందనేది నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే పాపం ఎకరం కుంట పది సెంట్లు అర ఎకరం ఉండ రైతులు బలి అయిపోయారు వంద రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందల ఎకరాలు కొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు చూసావా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎట్లాగైనా వాళ్ళు బిజినెస్ మీద వచ్చి రియల్ ఎస్టేట్ మీద భూములు కొన్న వాళ్ళు వీటిని ఎట్లయినా సేల్ చేసుకొని వేరే చోట కొనుక్కోవచ్చు వాళ్ళు ఇంకో చోట లాభం రావచ్చు మీరు అన్నట్టు సన్నకారు రైతులు మాత్రం బలి అయిపోయారు ప్రభుత్వం ఉంది కదా చట్టాలు ఉన్నాయి కదా అవి చూసుకుంటారు ఉన్నారా అనుకుంటున్నారా అంటే సామాన్యులు మనం అంత స్థాయిగా ఏం చెప్పగలం అవునా చట్టాలు అవన్నీ చూసుకోవాలి అండగా ఉంటుందే భూములు కోల్పోయారు అంటే ఇక వాళ్ళ భూములు వాళ్ళకి నిజమైన న్యాయం జరగాలి అది వాళ్ళ భూమి కాబట్టి వైసీపీ ప్రభుత్వం మరి వాళ్ళు డబ్బు లేని ప్రభుత్వం అని అంటున్నారు డబ్బు లేని ప్రభుత్వం అంటే ప్రజా పరిపాలనలో డబ్బు లేకుండా ఏమైతే ఉండదు గవర్నమెంట్కి ఆదాయం ఉంటుంది ఆ ఆదాయంతో వాళ్ళు ఏ విధంగా పరిపాలన చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది వాళ్ళకే తెలియాలి అందరికీ న్యాయం చేయలేరు ఎవరైనా సరే అది ఏం జరుగుద్దో వెయిట్ అండ్ సి చూడాలి అంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర ని
అందరికి తెలిసిన విషయమే మేజర్గా వాళ్ళే ఉన్నాయి అంటున్నారుగా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు అంటున్నారు మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అందువల్ల ఉన్నాయని నమ్మాలి మనం కూడా మరి అమరావతి ఒక్కరిగా కాదు వాళ్ళు ఏంటంటే మొన్న రైతు భరోసా కింద అందరికి ఇచ్చారు కదండి వాళ్ళు రైతుకు మేలు చేస్తున్నారు బాగానే ఒక అమరావతి అనే కాదు భూమిని ఇచ్చిన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు భూమిని ఇచ్చిన వాళ్ళు మేము రెండు ఐదు వేల ఎకరాలు మూడు వేల ఎకరాలు తీసుకొని మిగతా వాళ్ళకి భూములు రిటర్న్ చేస్తామంటున్నారుగా అది మంచి మంచి పనే కదా అదే అనమాట కావాలంటే ప్లాట్లు కూడా ఇస్తామంటున్నారుగా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ వైఎస్ఆర్లోనే ఉంది కదా యువజన శ్రామిక రైతు పార్టీ అని మరి వాళ్ళ రైతుకు కూడా మేలు చేస్తామని ఆల్రెడీ మొదలుపెట్టారు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మేము ఆగా ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ కాదు ఏ పార్టీ అయినా సరే మంచి చేసే పార్టీ మనం ఎప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి గౌరవించాలి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చి ఆరు నెలలు అయింది వాళ్ళ మీద ఆరు నెలలకు ఏం చూస్తామని చెప్పండి వెయిట్ చేయాలి మనం కూడా ఏం చేస్తుందో ఏంటో ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు అన్నారు అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటున్నారు చూడాలి కదా అది కరెక్టే హైదరాబాద్ని వికేంద్రీక కేంద్రీకరణం చేసి మిగతా ఏపీ అంతా అన్డెవలప్డ్ కింద ఉంది ఇప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళు అన్నీ మొత్తం ఏపీ అంతా మేము డెవలప్ చేస్తాము మూడు రాజధానులు చేస్తామన్నారు మంచి పరిణామం టేక్ ద స్టెప్ ఏది కరెక్ట్ ఏది నిజమైనా ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులకి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇటు అనుకోకుంటే అటు చేసుకుంటారు చంద్రబాబు ఎక్కడ చేసుకున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అక్కడ చేసుకుంటాడు చేసుకున్నామండి కొన్నాళ్ళకి ఇంకా రాజకీయ నాయకులు ఓటు వేయక్కలేదు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎవరు నమ్మాలో ఏమీ లేదు నమ్మకం కోల్పోతున్నారు వాళ్ళు ఆ నమ్మకం చీడించిపోతే దానికి వాళ్ళ అప్ర ఇంకా రేపొద్దున భవిష్యత్తులు ఎలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళే చూస్తారు అదంతా కరెక్ట్ అయితే అని లాగాలి రోడ్డు మీదకి ఏమంటే రైతు 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 రైతులు వాడుకోవద్దండి వీళ్ళు వీళ్ళు రైతును వాడుకోవద్దు అర్థమైందా రైతు ఎప్పుడో మట్టి కరిచిపోయాడు రైతనే వెళ్ళాడు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ